Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. В этом видео опять речь пойдет о войне, о беженцах и о наемниках. Из-за войны в Украине миллионы беженцев ринулись в Европу и часто оказываются в заголовках газет. Расскажу две свежие новости. Одна из Финляндии, другая из Норвегии. Начнем с Финляндии. В сентябре прошлого года по Финляндии прогремела новость. 19-летняя беженка с Украины во время секса пыталась убить партнера. У меня есть видео на эту тему. Ссылка будет в описании. Сегодня районный суд в Финляндии вынес решение. Украинская беженка, нанесшая ножевые ранения мужчине во время секса, приговорена к шести годам заключения за покушение на убийство. Женщине смягчили приговор учитывая ее жизненные реалии. Осужденная находится под стражей с сентября 2023 года, когда ее задержали по подозрению в покушении на убийство и отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. На момент преступления женщине было 19 лет. Она призналась, что нанесла ножевые ранения 40-летнему мужчине Фину в городе Каониайны. Согласно расследованию, Женщина и мужчина были знакомы и уже занимались сексом на предыдущей встрече. Женщина рассказала суду, что после первого раза она хотела положить этому конец и пояснила, что хотела убить этого человека, потому что, по ее мнению, мужчина использовал молодых девушек типа нее. По мнению суда, женщина спланировала свой поступок и действовала, в сложившейся ситуации обдуманно. Суд посчитал, что хотя на момент совершения преступления женщина была признана пониженно дееспособной, она все же осознавала свои действия. Потерпевший рассказал суду, что женщина взяла на себя инициативу на встрече, когда произошел инцидент. По словам мужчины, у них были хорошие отношения, и он считал, что между ними были взаимные чувства. По версии суда, женщина перед сексом спрятала нож под подушку. Когда мужчина лежал на спине, женщина приняла позу наездницы и, оседлав с кокуна, схватила нож и начала кромсать мужчину. Она успела нанести удары в грудь, в плечо, в район ключицы. Когда женщина ранила мужчину в шею, ему удалось выхватить нож и выбежать из квартиры. Мужчина сам позвонил в центр неотложной помощи, откуда полиция тоже получила вызов и приехала в ночь с субботы на воскресенье 3 сентября 2023 года на место происшествия. Первыми на место происшествия прибыла полиция и обнаружила истекающего кровью пострадавшего в опасном для жизни состоянии. Полицейские оказывали первую помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи, которая доставила его в больницу. Суд признал, что женщина, беженка с Украины, страдала от нестабильности, которая сопровождалась неспособностью разделять собственные действия и желанием совершить насилие. Однако суд не нашел никакого оправдания насилию. Районный суд считает, что частичная неадекватность в данном случае существенно не снижает вины подсудимой. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы. Имя с осужденной не разглашается из-за смягченного приговора. Это суровый приговор, 6 лет для Финляндии, но так как у нее она первоходка, через три года она может подавать на условно-досрочное на условно освобождение. И если не будет нареканий по ее поведению, и если власти посчитают, что она не представляет опасности для общества, то ее выпустят. Раньше, через три года, в общем-то, обычно бывает, когда просидит полсрока. А продлят ли ей уже пребывание, вид на жительство в Финляндии? Но это уже другой вопрос. Это под вопросом. А теперь посмотрим, что происходит в Норвегии. Теперь перенесемся в Осло. Норвегия. 
выдала временный вид на жительство бывшему командиру наемников из российской группировки Вагнера. 27-летний Андрей Медведев утверждает, что 4 месяца воевал наемником на востоке Украины в составе группировки Вагнера. Завербовался он добровольно летом 2022 года, но через 4 месяца службы передумал воевать в составе наемников из-за зверств, которые они творили. Медведев утверждает, что не причастен к военным преступлениям, но был их свидетелем. Россиянин говорит, что видел убийства военнопленных и гражданских лиц бойцами ЧВК «Вагнер» и что готов дать показания против ныне покойного главы ЧВК Евгения Пригожина, обвиняя его в пытках и убийствах. Медведев дезертировал и в январе 2023 года потенциально ценный свидетель, проливающий свет на жестокие действия группировки Вагнера на Украине, попросил убежище в Норвегии. Медведев утверждал, что пересек российско-норвежскую границу при драматических обстоятельствах. Ему пришлось бежать через замерзшую реку на крайнем севере Норвегии, а его преследовали собаки, российские пограничники, которые даже предположительно стреляли в него. Однако его прошлый побег вызывают вопросы, и некоторые эксперты говорят, что он бы не смог преодолеть строго охраняемую норвежско-российскую границу без посторонней помощи. С момента прибытия в Норвегию проситель убежища Медведев имел несколько стычек с норвежскими властями. В апреле 2023 года его приговорили к условному сроку за пьяную драку, а в том же месяце он был задержан в Швеции за незаконное пребывание в стране. Медведев поехал за сигаретами, которые в Швеции дешевле, чем в Норвегии. И его арестовали после того, как он опоздал на автобус, который должен был отвезти его обратно в Норвегию. Отстав от автобуса, он пошел по дороге пешком и был задержан полицейским патрулем. Норвежский адвокат Медведева заявил, что арест основан на, на недоразумении. Он думал, что он сможет поехать в Швецию, а оказывается нельзя, а, а он не знал. Все, Рафик не виноват. В феврале 2024 года Норвегия отклонила просьбу Медведева о предоставлении убежища, заявив, что поскольку он был наемником, а не солдатом регулярных сил России, у него нет права на особую защиту. Однако власти предоставили ему временный вид на жительство в Норвегии, сославшись на риски, которые повлечет за собой его возвращение в Россию. Страшно! Адвокат Медведева сообщил, что клиент планирует обжаловать решение норвежского иммиграционного управления. Тем временем подоспело и новое судебное решение. В июне этого года Медведева приговорили к 120 дням тюремного заключения за избиение своей подруги и нападение на бармена. Окружной суд в Норвегии признал Андрея Медведева виновным в избиении своего друга и нападении на бармена, который отказался продать ему напиток, потому что закон запрещает наливать достаточно пьяному. По данным Barrent Subserver, оба преступления были совершены в конце 2023 года, когда Медведев ожидал решения просьбы о предоставлении убежища. Преступления были совершены осенью прошлого года. 19 ноября Медведев отдыхал в пабе, он пил пиво и вино и был сильно пьян. А когда он заказал еще очередные две порции алкоголя, ему сказали, что продадут только одну, и это вывело Медведева из себя. Бывший Вагнер потребовал, чтобы бармен вышел с ним на улицу, а потом схватил работника заведения за рубашку и швырнул в лицо ему монеты из чашки для мелочи. Как сказано в приговоре, Медведев также требовал вернуть ему нож, который он до этого показывал в том же баре и который оставил там якобы на хранение. Нож по решению суда подлежит конфискации. 
в баре Медведев находился со своей девушкой, которую избил той же ночью. Во-первых, он приревновал девушку к пожилому таксисту, который их вез. А во-вторых, разозлился из-за того, что она говорила по телефону со своей подругой. Как сказано в решении суда, Медведев толкнул девушку на кровать, плюнул ей в лицо несколько раз, держал ее на кровати и несколько раз сильно ударил по лицу ладонью и кулаком. Последний удар, который она помнит, был кулаком по щеке возле глаза. Этот удар вызвал синяк и кровоизлияние в глазу. Он держал ее, сидя на ней сверху. Он несколько раз укусил ее за руки. Он называл ее наркоманкой и другими оскорбительными словами. Он отошел от кровати с телефоном, чтобы позвонить ее семье. Когда она пыталась встать, он вернулся и снова заставил ее лечь, надавив коленом на ее бедро и живот. Он также держал ее за шею, челюсть и за плечо, закрывая рот рукой, так что ей было трудно дышать. Он несколько раз сказал, что если она расскажет об этом, он ее убьет. Он подчеркнул, что он командир и владеет ею, и что ей нельзя покидать дом. Пока Медведев разговаривал с сестрой по телефону, женщина взяла телефон и закричала в него, что ей нужна помощь и что ей нужно связаться с полицией. Полиция увезла девушку в больницу, а Медведева задержали дома у его друга. Врачи диагностировали у девушки гематомы, укусы, мелкие кровоизлияния в глазу. Когда за девушкой приехала мать и отчим, мать не могла прикоснуться к девушке. А на то место живого не было. Ее Медведев сколотил просто в мясо. Андрей Медведев утверждал, что все было совсем не так. Бармен, он всего лишь бросил монеты на стойку, а девушка избила себя сама. Он объяснил ее следы на теле тем, что она начала паниковать, а когда поняла, что он хочет позвонить ее семье и рассказать, какая она плохая, она била себя по лицу и телу. Ну и некоторые следы могли быть следами страсти. Она легко получает синяки. Синяк под глазом, по его словам, появился из-за телефона, который случайно попал ей в глаз, говорится в приговоре. Пострадавшая девушка позже повторила версию Медведева, заявив, будто она оговорила его из злости. Однако это полностью противоречит тому, что в ту ночь видели и слышали свидетели а также тому, что она говорила сразу после избиения. А девушка говорила о том, что она реально боялась за свою жизнь, в том числе и из-за прошлого своего партнера. Он был так зол, что полностью потерял контроль над собой. Она видела это по его глазам, и он полностью перешел на русский язык. Она боялась, что никогда не выйдет из квартиры. А она знала о его прошлом, о репутации, которую имеют солдаты Вагнера сказано в судебном решении. Журналисты пытались получить комментарии Медведева, но тот от общения отказался. Сначала мужчина сделал вид, будто не понимает, о каком приговоре идет речь, а затем посоветовал адресовать вопросы своему адвокату. Родился Медведев в России, вырос в детдоме, провел 4 года в тюрьме за грабежи и драки. По мнению норвежцев, на родине Медведеву грозит опасность, поэтому ему разрешили остаться в стране. Для себя норвежцы, похоже, никакой опасности со стороны Медведева не видят. Поэтому, наверное, мы еще не раз о нем услышим, когда он вернется из заключения назад в Осло. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!